連日投稿される BTS のコンテンツを視聴することはファンにとって大切な時間でもありますよね今回は BTS のコンテンツ公式 YouTube チャンネル版タンテレビの中身をお届けします BTS の公式 YouTube チャンネル内のコンテンツにはそれぞれ特徴があり配信されるたびに世界中から注目を浴びていますよね一体どんな動画が投稿されているのでしょうか BTS メンバーたちのかっこよくて可愛くて時には真剣な表情をご堪能ください舞台裏も見れるバンタンテレビ BTS が k p o p アイドルとして前例のない成功を収めることができたのは楽曲の良さはもちろんですがコンテンツの多さも理由の一つではないでしょうかアーティストの YouTube チャンネルといえば MV、ライブ映像などが中心ですよねしかし BTS の YouTube チャンネルバンタンテレビはダンス練習動画、ダンス、プラクティスをはじめ舞台裏を映したビハインド映像も公開されていますバンタンボムデビュー当時から BTS の YouTube チャンネルに投稿されて続けているバンタンボム元気な彼らが控え室などでわちゃわちゃ仲良く遊んでいる姿などが収められています寝顔だったりいたずらをし合って口論になっていたりと通常はアイドルというイメージを守るためにこういう動画を投稿することは避けたいと思うかもしれませんしかし BTS はこういった素の部分をさらけ出すことで新たなファンを獲得していきました今では多くのアイドルたちがバンタンボムのようなビハインド映像をこぞって投稿するようになりましたがこれを最初にやってのけたのは BTS メンバーたちなのです BTS が投稿し始めた当時アイドルというのはいつも完璧であるという風習が強かった k p o p 業界なのでバンタンボムのようなコンテンツは斬新で貴重なものでした MV やライブ映像ではかっこいい姿を見せてくれる BTS メンバーですがプライベートになると自然体でごく普通の青年に戻りますこのギャップにやられファンになった方も多いのではないでしょうか BTS エピソード BTS エピソードはバンタンボムより長めの動画で最近ではコンサートの裏側をまとめたビハインド映像が多く投稿されています決してコンサート本番で見ることはできない準備風景やメンバーたちの練習風景そしてコンサート後の控え室の様子までも収められている BTS エピソードコンサートを見終わった後にビハインド映像を見るとあんなに頑張って準備してくれたんだと改めて感動するはずです2022年10月15日に開催された BTS イエット・トゥ・カム・イン・ウサンそのビハインド映像が2022年1月22日に BTS エピソードで公開されました公演をオンラインオフラインで楽しむ世界中のファンに最高のステージを届けようと懸命に練習する BTS メンバー初披露する楽曲「ラン」BTS のハードなダンスに苦戦しながらも徐々に完成度が上がっていくチームワークの良さも収められていましたこのように BTS エピソードではここでしか見ることのできない舞台裏やメンバーたちの姿を知ることができますひたむきにステージと向き合う BTS メンバーたちの姿にきっと胸が熱くなるはず BTS プラクティスビデオス BTS のパフォーマンスに欠かせないのが完成度の高いダンスですよねそんなダンスだけを堪能できるのが BTS プラクティスビデオスですコンサートや音楽番組ではメンバーたちのアップなどを映すカメラワークになっているためダンスの全体像を見ることができません BTS プラクティスビデオスでは引きで撮影されているのでフォーメーションまでバッチリ見ることができます
ステージとは違うラフな服装で踊る姿もまたいいですよねそして練習室の変化も見どころの一つで弱小プロダクション時代は部屋が小さく少し古びた感じでしたそんな練習室が世界で成功を収めていくことで徐々に広くなっていくのです今ではとても広い部屋に様変わりし BTS の歴史を感じる部分でもありますよねシュチタ2022年6月14日に BTS がソロ活動にも注力していくことが発表されましたそんな中シュガが BTS 公式 YouTube チャンネルにで「シュチタ」というソロコンテンツを公開「シュチタ」とは「シュガ」と酔う時間の略語で「シュガ」がお酒と音楽を通じてさまざまな分野の人々と出会い率直な会話を繰り広げていくトークショー形式のコンテンツです第1回は BTS メンバーである RM 第2回目は韓国の人気司会者でコメディアンのシン・ドン・ヨプ第3回目はビッグバンのソル第4回目はセブンティーンの星とゲストは超豪華シュガはさまざまな分野の常識と音楽に対する知識だけでなくトークスキルもあるのでゲストの話を聞き出すのがとても上手ですまさかこんな話まで聞けるとはと毎回驚いてしまうぐらい貴重なトークを繰り広げていますよねまたシュチタの中ではゲストの話だけではなく BTS の話題もよく出ていますファンの皆さんが一番気になっている兵役についての話も第1回放送の RM とのトーク中で出てきていました2人でメンバーたちが再集結した時は本当に面白いと思うと話しこれを聞いた瞬間胸が熱くなってしまいましたよね YouTube 以外のコンテンツも見逃せられない公式 YouTube チャンネル「バンタンテレビ」以外にも BTS の活動を追うのに必須なのが、ウィバース、ライブや、ラン、BTS や、ボンボヤージュです。ウィバース、ライブは、生配信を通じ、BTS とファンがコミュニケーションを取ることができるコンテンツ。生配信中なら、コメントを残すことができ、運が良ければ、BTS メンバーが質問に答えてくれる可能性も、メンバーとのリアルなやりとりが、ファンにはたまりまりせん BTS のバラエティ番組「ラン b t s はゲームなどを投資彼らの性格やメンバー間の信頼関係が垣間見れます2023年現在「ラン b t s は YouTube でも公開されることになったのでこれからは気軽に視聴できますよね BTS メンバー7人で旅に出かける様子を追ったリアリアティ番組ボンボヤージュ現在までシーズン4まで公開されており海外を旅しながらごく普通に生活する BTS メンバーの姿を見ることができます友情の旅と題しペアになって観光地を回ったりお小遣いを節約することに苦戦したりと見応えたっぷりバンタンボムのわちゃわちゃ感がボンボヤージュでは常に楽しめる感じと言ってもいいのかもしれませんまとめいかがでしたでしょうか今回は BTS の公式 YouTube チャンネルについて詳しくご紹介しました YouTube チャンネル内のコンテンツは全て見応えがあることが分かりましたよねバンタンボムや BTS エピソードのようなビハインド映像を見るともっと彼らのこととが好きになることでしょう。連日投稿される BTS のコンテンツを見落とさず視聴するのは大変ですが是非彼らのメッセージを受け取ってくださいね。